Viens, on fait un jeu. Je dois deviner le métier que je suis. Ouais. Ok, t'es prêt Un architecte. Ouais. Qui, qui met un peu fashion. Ouais. C'est pas parce qu'on a une combi qu'on n'est pas coquet quoi. Salut, ce matin on est à la boutique à Fleulou de Lapardieu pour rencontrer David qui va nous expliquer globalement ce que c'est que le métier d'opticien parce qu'être opticien c'est pas juste vendre des lunettes, c'est aussi faire des trucs un peu stylés genre ça. Oh putain, <rire> je vois plus rien. Donc je les remets et ça repart. à Clermont-Ferrand, on est situé euh, vraiment dans la zone de la Pardieu, ouais. en face de Decathlon collé à McDo. Bien souvent, il est associé au McDo ouais. et on ne fait pas attention. Ouais. Euh... Alors que le McDo ne fait pas de lunettes, ça, ça on le sait déjà. Des fois, avec les Happy Meal, tu peux avoir <rire> oui, des vrai. lunettes. C'est quoi le quotidien dans l'opticien Il y a le choix de la monture, conseil au niveau des verres pour refaire la correction, pour refaire tout le bilan visuel et redéterminer avec des nouveaux verres. Correction. Après, dans l'autre partie technique, on appelle l'atelier, c'est la réalisation des lunettes. Voilà, il faudrait couper parce que je vais essayer. Un ah, micro-ondes. <rire> D'accord, donc ça c'est vraiment un appareil qui fait ça à contrôler quoi. Là, cet appareil ici, c'est un palpeur. Tu as une espèce de petite tige qui va venir reconnaître la forme. Le verre, il va être déposé sur une meule et ça va tailler. Là, ça va tailler. Si c'est à la bonne taille. Voilà. Ça un de nos points forts et c'est ce qui va vraiment nous démarquer. Les gens viennent pour ceci, nos magic. Ça, c'est vraiment la marque. Ça, c'est ta marque. Ta paire à la vue. Avec un simple clip, tu peux les transformer ah ouais. en solaire à la vue. Exactement. Moi, j'ai pour le coup, j'ai vraiment pas de lunettes et ça, je connais pas ça. Ouais. Moi, j'ai des lunettes de soleil, ben, je les prends et c'est réglé. Ça. Tous les gens qui ont des, des lunettes, c'est une galère. Tu connais ça, Thibaut <rire> <rire> Tu as deux clips qui sont offerts. Le dernier clip qui est disponible, c'est le clip 3D pour le cinéma. On peut faire effectivement lunettes de piscine, lunettes de plongée à la vue. Là, on a parlé des lunettes, mais il y a les lentilles, lentilles aussi. Que en tu fait, fais aussi Exactement. Ouais. Le fait de travailler beaucoup sur un ordinateur, ça, 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 ça... ça va développer en fait euh, ce qu'on appelle de la myopie, c'est-à-dire ah bon créer du flou de loin. Ah bon ouais. ah oui. euh, Tu as beaucoup plus de myopie dans les très grandes villes. Ils ont énormément de grands bâtiments, de grands buildings. Ils n'ont pas de vision sur, euh, sur le lointain, entre guillemets. Ça, on a donc, ce qu'on appelle le mobile Sun. Ça te permet de faire des essayages virtuels et surtout, tu as un conseil envisagé. C'est une application directement qui va étudier en fait, la forme de ton visage et qui va te proposer des la lunettes. lunette selon les codes du visagisme. Ça te demande quel style ah ouais. Ah ouais. Et là, du coup, tu as directement direct. la suggestion en fait. Ah, c'est vraiment intéressant. Parce que vous savez que la plupart des gens ils disent Ok, je vais acheter des lunettes, mais personne ne sait trop la forme qui va le mieux. Sachant que plus t'en essayes et plus t'es perdu. Toi, t'es à combien Quand je suis pas corrigé, je suis pas 4 sur 10. Mais après, avec mes lentilles, j'arrive à répondre. Ah ouais. Pour des personnes de nos âges, il faudrait au moins être à 12 sur 10. Là, t'as mis 12 sur 10, c'est celle-ci. Ok, ouais, je la vois. Ah ouais. Là, ouais, ouais. Je suis content, euh, tu vois, j'ai l'impression d'avoir une bonne note, euh, d'avoir réussi un truc. Ils ont créé une collection qui s'appelle H2O. Okay. En fait, ce sont des montures qui sont faites en matériaux euh, recyclables. On va récupérer toutes les anciennes lunettes. On contacte en fait une association qui les récupère et qui les envoie dans des pays défavorisés. Détail qui a son importance, tu l'as dit au début, mais t'as pas qu'un magasin euh, ici à la Mondiaux. Ouais, exactement. C'est une boutique à Aubière Ouais, c'est ça, sur le boulevard, l'avenue du Rossillon. Tu peux aller voir euh, quoi ça ressemble Ouais, bien sûr, <rire> avec plaisir. <rire> Il y a une ou deux semaines, euh, une dame qui est cliente depuis des années chez nous, ouais. et en fait, elle nous a fait la remarque que ce qu'elle apprécie chez nous, c'est que oui, elle vient dans une franchise, dans une enseigne, mais en fait, elle a l'accueil et le confort de chez un petit indépendant. Bah. Abonne-toi!